ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രീ ടൈം ലേണിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ട് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും മുടങ്ങാതെ തന്നെ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ജനറ്റിക്സ് അഥവാ ജനിതകശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ അനുബന്ധവും കൂടാതെ ഇന്ന് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ജനറ്റിക്സ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജനറ്റിക്സ് അഥവാ ജനിതകശാസ്ത്രം ഗൃഹർ ജഹാൻ മെൻ്റൽ തോട്ടപ്പയർ ചെടി നടത്തിയ വർഗസംഘടന പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് പിന്നീട് ജനറ്റിക്സിന് അടിത്തറവായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിതകശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗൃഹർ ജഹാൻ മെൻ്റൽ ആണ് തോട്ടപ്പയർ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പൈസം സറ്റൈവ തോട്ടപ്പയർ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പൈസം സറ്റൈവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ വില്യം ബെയ്റ്റ്സനാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പദം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ വില്യം ബെയ്റ്റ്സണാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പദം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് പോൾ ബർഗ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് പോൾ ബർഗ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങളുടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് സൂപ്പർ ബഗ് കടൽവെള്ളത്തിൽ കലരുന്ന എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു സൂപ്പർ ബഗ് ബാക്ടീരിയ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആനന്ദമോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ് ആനന്ദമോഹൻ ചക്രവർത്തി മെൻ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മെൻ്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മോണോഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്താണ് മോണോഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഡൈഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അടുത്തതായി ഡി എൻ എയിലേക്ക് വരാം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നതും ഡി എൻ എ ആണ് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷറാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് ആരാണ് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷറാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ ഘടനയാണ് ചുറ്റുകോവണി അഥവാ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടനയാണ് ചുറ്റുകോവണി അഥവാ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷർ ആണെങ്കിലും ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രെഡറിക് ക്രിക്കും ചേർന്നാണ് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രെഡറിക് ക്രിക്കും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ മോണോഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഡൈഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അടുത്ത ഡി എൻ എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നതും ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്ന ആരാണ് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷർ ആണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷർ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക ഡി എൻ എയുടെ ഘടനയാണ് ചുറ്റുകോവണി എന്നാൽ അതിൻ്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രെഡറിക് ക്രിക്കും ചേർന്നാണ് അടുത്തതായി കോശത്തിൽ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഡി എൻ എ രണ്ട് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആർ എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് റൈബോസ് ആർ എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് റൈബോസ് ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും നാല് നൈട്രജൻ ബേസ് വീതമുണ്ട് ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ആർ എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് അഡ്നിൻ ഗ്വാനിൻ യുറാസിൽ സൈറ്റോസിൻ ഇതിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് തൈമിൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് തൈമിൻ അതേപോലെ തന്നെ ആർ എൻ എ
നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ആറേണേ ആറെണ്ണയിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ യുറാസിൻ സൈറ്റോസിൻ അതിൽ തന്നെ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് തൈമിൻ ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസാണ് യുറാസിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോശത്തിലെ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് ഡി എൻ എ രണ്ട് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആർ എൻ എയിലെ ഷുഗർ ആണ് റൈബോസ് ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ആർ എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ യുറാസിൻ സൈറ്റോസിൻ ഇതിൽ ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതും ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് തൈമിൻ ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതും ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള നൈട്ര നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് യുറാസിൻ അടുത്തതായി ജീനുകളാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് തിരിഞ്ഞു പോയത് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി എൻ എയിലാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ ാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് എന്നാൽ ജീനുകളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്നാണ് ജീനുകളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീൻ കാണപ്പെടുന്നത് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് ജീനുകളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്നാണ് മനുഷ്യരത്തിലെ ക്രോമോസോം സംഖ്യ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീവികളുടെ കൂടി ക്രോമോസോം സംഖ്യ പറയുകയാണ് ആനയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് അൻപത്തി ആറ് ഗൊറില്ല നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൈസ് ഇരുപത്തി നാല് വീറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തിരിച്ചു വരാം മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുമാണ് രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ ക്രോമസോമുമാണ് അപ്പം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമ ഉള്ളത് ഉള്ളതിൽ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുമാണ് പതിനൊന്നാം നമ്പർ ക്രോമസോമിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പതിനൊന്നാം നമ്പർ ക്രോമസോമിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സിക്കിൾസൺ അനീമിയ സിക്കിൾസൺ അനീമിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലം ആർ ബി സി അരിവാള് പോലെ ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിക്കിൾസൽ അനീമിയ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലം ആർ ബി സി അരിവാൾ പോലെ ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിവാൾ രോഗമെന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരിവാൾ രോഗികളുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരിവാൾ രോഗികളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് ക്രോമസോം സംഖ്യ പതിനാലിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അൾഷിമേസ് ക്രോമസോം സംഖ്യ പതിനാലിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അൾഷിമേസ് അടുത്തതായി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ജോഡി സ്വരൂപ ക്രോമസോമിൽ ഒന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ജോഡി സ്വരൂപ ക്രോമസോമിൽ ഒന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉണ്ട ഉള്ള ഒരാളിലെ ക്രോമസോംസ് എൺ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഓർ എക്സ് വൈ എന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യരിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറ് അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീവികളുടെ കൂടി ക്രോമസോം സംഖ്യയോടെ പറഞ്ഞു 
ആനയുടേത് അൻപത്തി ആറ് ഗൊറിലയുടേത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൈസ് ഇരുപത്തി നാല് വീറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മനുഷ്യനിലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളിൽ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുമാണ് പതിനൊന്നാം നമ്പർ ക്രോമസോമിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ അനീമിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലം ആർ ബി സി അരിവാൾ പോലെ ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിവാൾ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അരിവാൾ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ക്രോമസോം സംഖ്യ പതിനാലിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അൾഷിമേസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തൊന്നാം ജോഡി സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ ക്രോമസോമുകൾ ഒന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉള്ള ഒരാളിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഓർ എക്സ് വൈ എന്നായിരിക്കും പുരുഷന്മാരിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളിൽ ഒന്നായ എക്സ് ഒരെണ്ണം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലീൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രം എക്സ് ഒരെണ്ണം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലീൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രം ക്ലീൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രമുള്ള ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ എന്നായിരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമിൽ ഒന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടർണർ സിൻഡ്രം ടർണർ സിൻഡ്രമുള്ള ഒരാളുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അഥവാ നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് സീറോ എന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പുരുഷന്മാരിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമിൽ ഒന്നായ എക്സ് ഒരെണ്ണം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലീൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രം ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടർണർ സിൻഡ്രം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രോമസോം സംഖ്യയുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് സീറോ എന്നായിരിക്കും അടുത്തതായി ക്ലോണിംഗ് ആണ് ഒരേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്ലോണിംഗ് ഒരേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് ക്ലോണിംഗ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് റിച്ചാർഡ് സ്വീഡൻ മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് റിച്ചാർഡ് സ്വീഡൻ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യം ഉണ്ടായ ജീവിയാണ് വാൽമാക്രി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യം ഉണ്ടായ ജീവിയാണ് വാൽമാക്രി ആദ്യം ഉണ്ടായ ചെമ്മരിയാടാണ് ഡോളി ആദ്യം ഉണ്ടായ ചെമ്മരിയാടാണ് ഡോളി ആദ്യം ഉണ്ടായ പൂച്ചയാണ് കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യം ഉണ്ടായ പട്ടിയാണ് സ്നപ്പി ആദ്യം ഉണ്ടായ കുരങ്ങാണ് ടെട്ര ആദ്യം ഉണ്ടായ എരുമയാണ് സംരൂപ രണ്ടാമതുണ്ടായ എരുമയാണ് ഗരിമ രണ്ടാമതുണ്ടായ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ രണ്ടാമതുണ്ടായ എരുമയാണ് ഗരിമ ക്ലോൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ഈവ് ക്ലോൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ഈവ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചുള്ളിക്കമ്പ് എന്നാണ് ക്ലോണിങ് എന്ന വാക്കി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചുള്ളിക്കമ്പ് എന്നാണ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് റിച്ചാർഡ് സ്വീഡൻ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യമുണ്ടായ ജീവിയാണ് വാൽമാക്രി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ജനിക്കുന്ന ആദ്യ ചെമ്മരിയാട് ഡോളി ആദ്യത്തെ പൂച്ച കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യത്തെ പട്ടി സ്നപ്പി ആദ്യത്തെ കുരങ്ങ് ടെട്ര ആദ്യത്തെ എരുമയാണ് സംരൂപ രണ്ടാമത്തെ എരുമയാണ് ഗരിമ മനുഷ്യ ക്ലോൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ഈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിച്ചു ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമ